హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బగత్ స్టడీ సర్కిల్ మనం ఈరోజు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఏఈ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చూద్దాం ఓకే అలాగే ఎవరైతే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వలేదో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి భగత్ స్టడీ సర్కిల్ అలాగే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చేసి భగత్ స్టడీ సర్కిల్ ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి ఒక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చూసే ముందు ఒకసారి ఈ పాయింట్స్ ఒకసారి మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి లైక్ పాటించండి స్టే అవే ఫ్రమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎవరితో ఉన్నా ఈ ఊరికి ఊరికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేయకండి ఒకవేళ మీకు నచ్చని పని ఉంటే నో చెప్పడానికి ఎస్టేట్ కాకండి ఓకే డోంట్ ఎస్టేట్ టు సే నో టు ద థింగ్స్ యూ డోంట్ లైక్ ఓకే మీకు నచ్చని పనులకు నో చెప్పడానికి ఎస్టేట్ కాకండి నెక్స్ట్ ఫైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటిలో మనకి అలాంటివి అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఫైట్స్ అంటే సో దాన్ని ఇన్వాల్వ్ కాకండి మీరు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఓకే లేదు జాగింగ్ యోగా ఇలాంటి ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి జిమ్కి వెళ్ళడం డైలీ జిమ్కి వెళ్ళడం అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా చేసినా సరిపోద్ది మీ మెంటల్ హెల్త్ కోసం ఓకే మీ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాపర్గా ఉండాలంటే మీరు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అయినా చేయాలి అలాగే యోగా మెడిటేషన్ కూడా చాలా బెటర్ ఉంటుంది అలాగే మీకు స్లీప్ అనేది చాలా సరిగా ఉండాలి మీకు స్లీప్ లేకపోవడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతారు సో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలంటే మనకి మంచి స్లీప్ సైకిల్ ఉండాలి అలాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్రై కంట్రోలింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్ రాదర్ ఎమోషన్స్ కంట్రోలింగ్ యూ ఇప్పుడు నీకు కోపం వస్తుంది నీ కోపాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకున్న శక్తి నీకు ఉండాలి కోపం లాజ్ చేసిన సార్ ఇది చేసిన సార్ అంటే నడవదు సో మీ ఎమోషన్స్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ ఇవి కొన్ని మీరు ఫాలో అయితే అవ్వండి లేకుంటే మీ ఇష్టం బట్ మోస్ట్లీ ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే మీకు గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అలాగే మీరు హ్యాపీ లైఫ్లో కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు సో నెక్స్ట్ వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ మనము ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చూసే ముందు మనకి ఎన్ని జోన్స్ ఉన్నాయి అసలు మోస్ట్ ఒక చాలామంది స్టూడెంట్స్కి తెలియట్లేదు మల్టీ జోన్ వన్లో మనకి ఫోర్ జోన్స్ మల్టీ జోన్ టూలో మనకి త్రీ జోన్స్ సో మీరు జోన్ వన్ కాళేశ్వరం జోన్ టూ బాసర జోన్ త్రీ రాజన్న జోన్ ఫోర్ భద్రాద్రి జోన్ ఫైవ్ వచ్చేసరి యాదాద్రి భువనగిరి జోన్ సిక్స్ చార్మినార్ జోన్ సెవెన్ జోగ్లాంబ ఇందులో ఉన్న డిస్టిక్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఏఈ ఏకి మనకి టోటల్ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ పోస్టులు ఉన్నాయి ఇందులో మనకు వచ్చేసి సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ వచ్చేసి సివిల్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఓకే సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ సివిల్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి పోస్టులు ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ పంచాయత్ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ భగీరథ మల్టీ జోన్ వన్లో మనకి టోటల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి మల్టీ జోన్ టూలో వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా మనకి సిక్స్టీ టూ పోస్టులు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పంచాయత్ రాజ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మల్టీ జోన్ వన్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టీ జోన్ టూలో సిక్స్టీన్ టోటల్గా మనకి ఫార్టీ వన్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ సో ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ మల్టీ జోన్ వన్కే ఉన్నాయి సో థర్టీన్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా మనకి థర్టీన్ పోస్ట్ నెక్స్ట్ పోస్ట్ చూసినట్లయితే మల్టీ జోన్ వన్ టూలో మనకి ఏంటి ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఓకే మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సో మనకి మల్టీ జోన్ వన్లో ట్వంటీ వన్ మల్టీ జోన్ టూలో ఎయిట్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా మనకి అన్ని ట్వంటీ నైన్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ సివిల్ ఇన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ సో మల్టీ జోన్ వన్లో సెవెన్ మల్టీ జోన్ టూలో మనకి టూ ఓకే టూ సో ఓవరాల్గా మనకి నైన్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పోస్ట్ మనకి ఏంటిది అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ మల్టీ జోన్ వన్లో టూ మల్టీ జోన్ టూలో వన్ సో ఓవరాల్గా మనకి త్రీ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పోస్ట్ చూద్దాం అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటిది మనకి మల్టీ జోన్ వన్లో సిక్స్ మల్టీ జోన్ టూలో సిక్స్ సో ఓవరాల్గా మనకి టువెల్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ మల్టీ జోన్ సారీ నెక్స్ట్ పోస్ట్ చూసినట్లయితే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూ మల్టీ జోన్ వన్లో
నెక్స్ట్ మనకి జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ పంచాయత్ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ భగీరథ ఇది మనకి జోనల్ పోస్ట్ అన్నమాట సో మనకి జోన్ వన్ కి త్రీ జోన్ టూ కి త్రీ జోన్ త్రీ కి ఫోర్ జోన్ ఫోర్ కి త్రీ జోన్ ఫైవ్ కి ఫైవ్ జోన్ సిక్స్ కి ఫైవ్ జోన్ సెవెన్ కి ఫోర్ సో ఓవరాల్ గా మనకి ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి మీరు చూడొచ్చు నెక్స్ట్ పోస్ట్ వచ్చేసి జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ పంచాయత్ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది కూడా మనకి ఏంటిది జూనియర్ టెక్నికల్ అని కూడా మనకి జోనల్ పోస్ట్ అవి సో మనకి జోన్ వన్ కి టెన్ జోన్ టూ కి ఎయిట్ జోన్ త్రీ కి టెన్ జోన్ ఫోర్ కి టెన్ జోన్ ఫైవ్ కి టెన్ సిక్స్ సెవెన్ కూడా టెన్ సో ఓవరాల్గా మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ పోస్టులు ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ చూద్దాం జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ సో జోన్ వన్ టూ జోన్ టూ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ త్రీ లెవెన్ వన్ సో ఇలా మనకి సెవెన్ జోన్స్కి కలిసి థర్టీ వన్ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు తెలియాలి ఒక ఐడియా రావాలి మొత్తం మేము ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అసలు కాంపిటీషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మీకు తెలియాలి సో అందుకే ఇట్లా చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ హెచ్ఓడి ఓకే మనకి స్టేట్ స్టేట్ క్యాడర్ ఇది సో స్టేట్లో మనకు ఒకటే ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఐకా డిపార్ట్మెంట్ మనకి జోన్ వన్ కి ట్వంటీ టూ కి ఎయిటీన్ త్రీ కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ కి ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ కి ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ కి ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ కి ట్వంటీ ఫోర్ సో ఓవరాల్గా మనకి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మనకి త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ లెవెన్ ఎయిట్ థర్టీన్ సిక్స్ రెస్పెక్టివ్ జోన్స్ సో వన్ టు సెవెన్ జోన్స్ వరకు ఇలా ఉంది సో ఓవరాల్గా మనకి ఫిఫ్టీ త్రీ మీ జోన్కి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో చూసుకోండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ స్టేట్ క్యాడర్ ఇది మనకి సో ఓవరాల్గా మనకి సెవెన్ పోస్టులు అనేది ఉన్నాయి చూడొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్ ఇంకా మనకి సిలబస్ ఏంటిది సిలబస్ తెలి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోస్టులు పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి పోస్టల్ ప్లేస్ మనకి సిలబస్ ఏంటిది ఓకే సిలబస్ ఎటు పోతుంది మీకు ఇవి తెలియాలి కంపల్సరీ సో మనకి పేపర్ టు సర్వేయింగ్ ఉంది ఓకే సర్వేయింగ్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సో నేను టెక్నికల్ మ్యారథాన్ సిరీస్ చేశాను ఓకే మ్యారథాన్ సిరీస్ చేశాను సో మీరు ఆ మ్యారథాన్ సిరీస్ చూడండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మ్యారథాన్ సిరీస్ వచ్చేసి నేను టీఎస్పిఎస్సి టెక్నికల్ అని ఒక ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేశా ఈ టెక్నికల్లో ఉంది మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ టాపిక్స్ సో మీరు అదంతా టెక్నికల్ చూస్తే మీకు ఆబ్వియస్గా వన్ టెన్ ప్లస్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే వన్ టెన్ ప్లస్ మార్క్స్ ఓకే వన్ టెన్ ప్లస్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఒకసారి చూడండి సో మనకి ఫస్ట్ సర్వేయింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే ఇవి కొన్ని టాపిక్స్ మనకు లేవు అవి కావాలంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకి పెయింట్స్ యాజ్బెస్టస్ ఇనామెల్స్ ఇవి కొత్త టాపిక్స్ మనకి అదర్ అంటే మనకి ఏడబ్ల్యూలో లేకుండా ఇవి ఉన్నాయి సో మీకు ఏమైనా క్లాసెస్ కావాలంటే చెప్పండి చెప్తాను నెక్స్ట్ మనకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అండ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఓకే మనకి ఇది కామన్ ఏడబ్ల్యూకి దీనికి కామన్ ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఓకే ఎక్స్ట్రా చదవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్స్ ఓకే హైడ్రాలిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం అన్నీ చదువుకోవాలి బట్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ ఓకే క్వాంటిటీ సర్ సర్వేయింగ్ మనకి ఏడబ్ల్యూ కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది సో ఏడబ్ల్యూకి చదివినంత చదివితే సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మనకు కొన్ని సిరామిక్ టైల్స్ ఇవి కొన్ని కొంచెం అట్లా ఎక్స్ట్రా వచ్చింది నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్సీసీ అండ్ స్టీల్ సో మనకి ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్రెడీ మనం చదివేసినాం సో ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోండి మీ షార్ట్ నోట్స్ ఇట్స్ బెటర్ మీకు ఏమైనా కొత్త క్లాసెస్ కావాలంటే చెప్పండి నేను చెప్తాను ఈజీ వేలో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మోస్ట్లీ మీరు థీరీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే థీరీ పార్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకు వన్ టెన్ ప్లస్ వస్తే కానీ మీది బెస్ట్ స్కోర్ కాదన్నట్టు ఓకే వన్ టెన్ ప్లస్ వస్తే బెస్ట్ స్కోర్
కాంపిటీషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో మీరు సరిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక వన్ టైం తెచ్చుకున్నారు అనుకో టెక్నికల్లా ఇది బెస్ట్ స్కోర్ ఇక్కడ అలాగే మీరు జిఎస్లో ఒక హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఓకే హండ్రెడ్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ తెచ్చుకుంటే మీ చేతిలో జాబ్ పక్కా ఉంటుంది సో మంచిగా ఒక ఛాన్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఓకే ఎవరైతే బార్డర్ బార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కూర్చోండి ఏం నిరాశ చెందకండి మంచిగా చదువుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో చాలామంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు చాలామంది బార్డర్లో ఉన్నారు సో డోంట్ వరీ మనకు ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీని గ్రాస్ప్ చేయాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ చూసినట్లయితే సో ఇదండి సిలబస్ సో ఇది చూసుకోండి ఇది ఒక మీకు కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది బట్ మీరు ఆల్రెడీ చదువుతుంటారు కాబట్టి ఒకసారి అట్లా రివైజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ మనకి జియో టెక్నికల్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మనకి జియో టెక్నికల్ పార్ట్ ఓకే జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్ ఓకే జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్ జియో టెక్నికల్ లేస్తారంటే ఇక్కడ ఉంది బేసిక్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ చూసుకోండి ఓకే వాయిడ్ రేషియో ఫోరాసిటీ ఇలా ఉంటాయి ఇంకా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇవి డె బేసిక్ డెఫినేషన్ మీకు పక్క రావాలి ఎందుకంటే చాలా డెప్త్గా ఏం అడగట్లేదు సో బేసిక్ బేసిక్ థింగ్స్ని మీరు కోల్పోతే ఇంకో అభ్యర్థి మిమ్మల్ని దాటేసే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి సో అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎయిటీన్ నైన్టీన్త్ ఉంది కదా సో దేనికి ఎన్ని డేస్ కేటాయించాలని నేను ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను మీకు నచ్చితే ఆ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వండి లేకపోతే మీకు ఏదైనా తెలిస్తే అది ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి మనకి ఏఈ అనేది టూ డేస్లో ఉంటుంది కదా టూ డేస్ సో టూ డేస్ కాబట్టి మనకు నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ అనేది అప్లై చేస్తారు సో వాట్ ఈస్ నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ సార్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ ఏమేమి ఒక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూడండి కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ది థీరీ పార్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఎందుకంటే మనకి ఏడబ్ల్యూకే మనకి చాలా బేసిక్ డెఫినేషన్లో అడిగారు సో దీనికి కూడా అలాగే ఉంటుంది కొంచెం లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది సో థీరీ పార్ట్ మీద మీరు ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీ చేతిలో అన్ని మార్క్స్ పడతాయి నెక్స్ట్ మార్క్ టెస్ట్లు అనేవి మీరు వీక్లీ వన్స్ అయినా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీ వీక్ ఏరియాస్ ఏముంటాయో ఒక నోట్స్లో ఒక నోట్స్లో ఒక రాసుకోండి నాకు ఎన్ఐమ్ఎల్స్ గురించి తెలియదు ఓకే నాకు జియో టెక్నికల్ ఈ పాట అంటే ఏంటో తెలియదు అట్లా రాసుకోండి బెటర్ మీరు మీరు రాసుకుని ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పటి నుంచో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీ షార్ట్ నోట్స్ని డైలీ ఒక వన్ అవర్ చదవండి ఓకే ఈరోజు వన్ టు ఫైవ్ పేజ్ చదివినాం రేపు సిక్స్ టు టెన్ అట్లా మీరు డివైడ్ చేసుకొని చదువుకోండి వన్ అవర్ చాలు ఎందుకంటే మనకి మోస్ట్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ డేస్ ఏమో ఉన్నాయి ఓకే ఎయిటీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైలీ ఒక వన్ అవర్ చదివితే మిమ్మల్ని ఎవ్వడు ఆపలేడు ఓకే నెక్స్ట్ ఫాలో ది మ్యారథాన్ సిరీస్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది ప్లేలిస్ట్ టిఎస్పిఎస్ టెక్నికల్ ఓకే నేను చెప్పిన అంటే క్లాసెస్ని నేను ఒక ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాను ఆ ప్లేలిస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి టిఎస్పిఎస్ టెక్నికల్ అది నేను ఈఎస్సి లెవెల్లో చెప్పాను ఓకే నేను ఈఎస్సి లెవెల్లో చెప్పాను సో మీరు చూస్తే మీరు చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ లీక్డ్ ఏడబ్ల్యూ ఏఈ పేపర్స్ అండ్ రీ ఎగ్జామ్ ఏడబ్ల్యూ పేపర్ ఓకే వీటి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా అలాగే జిఎస్ పేపర్స్ కూడా చూసుకోండి సో రెండు ఈ పేపర్స్ని ఒకసారి మీరు చూడండి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండు ఓకే మో మోస్ట్లీ జిఎస్ పేపర్ అయితే మీకు నచ్చిన క్వశ్చన్సే రావడానికి చాలా అంటే అదే టాపిక్ నుంచి వేరే క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది సో అలాగే మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్స్ని తీసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు వన్ ఫిఫ్టీ వస్తున్నాయా ఓకే లీక్ అయిన ఏడబ్ల్యూ పేపరు లీక్ అయిన ఏఈ పేపరు మొన్న జరిగిన ఏడబ్ల్యూ పేపరు రెస్పాన్స్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ మీకు వస్తున్నాయా ఓకే ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు వస్తే మీకు ఇందులో వన్ టెన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ప్లస్ పక్క వచ్చేస్తుంది అలాగే నేను చెప్పిన మ్యారథాన్ సిరీస్ మీ షార్ట్ నోట్స్ని ఫాలో అయితే మిమ్మల్ని ఎవ్వడు ఆపలేడు అది పక్క నెక్స్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ని మీరు వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్ డైలీ స్పెండ్ చేయండి ఓకే సర్వేయింగ్కి సెవెన్ డేస్ ఇవ్వండి ఓకే మీరు షెడ్యూల్ ఒకటి తయారు చేసుకోండి కానీ ఆ షెడ్యూల్లో సర్వేయింగ్కి సెవెన్ డేస్ ఇవ్వండి కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ అండ్ ప్రాక్టీస్కి టెన్ డేస్ ఇవ్వండి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అండ్ స్ట్రెంత
सो इध नैन एट फाइव डेस् प्रिपरेशन स्ट्राटी चुप्तना सो इला सेवन डेज सर यह रोज चेयरेंटे एवं फ्लैक्सीबिटी बटे वालू चौंकान ट्रई चयी का दी सेवन डेस टेन टेन नईन एट इला स्प्लीटे चाल यूजफुल ओके इधे सो इध फ्रेंड्स ना प्रिपरेशन स्ट्राटी मेम इंका एक्सट्रा इंफर्मेस कमेंटी चपता थैंक यू फर्वाचिंग कीप लर्ग आल देस्ट जय हिंद गाइस